Можно? Ой. Я вас вызывал? Нет. Тогда зачем мы здесь? Вы знаете, я хочу с вами поговорить. У моей подруги очень серьезные проблемы. Наталья, я вас очень ценю как профессионала, но поверьте мне, проблемы вашей подруги сейчас интересуют меня меньше всего. Послушайте, она работает, то есть работала на нашей фабрике, и вы ее уволили. Если я ее уволил, то только потому, что она опаздывала. Ни за что другое при мне не увольняли пока. Ей просто некуда идти. Ее нигде не возьмут с больным ребенком на руках, она мать-одиночка. У нас тут что, богадельня? А, понятно. Я вас не отпускал. Я слушаю. Что с ребенком? Аутизм. Очень тяжелая форма. Она не разговаривает и практически ни на что не реагирует. И если у Нины не будет работы, ей придется отдать девочку в интернат. Сальп. Да что у вас там? Давайте я помогу. Пуговица? Угу. А где? Вот. Так, вот возьмите нитку в рот. Вот зачем? Примета такая, когда шьешь на человеке, чтобы мозги не пришить. Давайте. Руки у вас красивые, странно. Что странно? Руки как будто от другого человека. То есть руки красивые, а сама страшная? Нет. Знаете, как по Франции говорят? Если женщина к 30 годам не стала красивой, она полная дура. Прекрасно. Вы могли бы выглядеть лучше, если бы... Если бы что? Жили в другом месте. Mm -hmm. Ну да. Я подумаю о вашей подруге, но ничего не обещаю. Передайте ей, чтобы думать забыла про интернат. Спасибо вам. А мне за что? А, за пуговицу. За нитку. Помолодела, стала так хороша собой. Может быть. Но к чему это все приведет? Может быть, все и уладится, но пока я не вижу никакого выхода. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне постарше. Хорошо. Девочки. Здрасте. Она полюбила. Ее сын вырос. И она никому ничего не должна. Ни вам, ни ему. Она всего лишь хочет радоваться жизни. И вы не вправе помешать ей. Что она видела в жизни, кроме вашей цветочной лапки? Ничего. Принеси, подмети, улыбайся клиентам. Но теперь она полюбила. Добрый вечер. Вас как зовут? Оля. Ну, поехали. Оля.
20 лет назад мы были ну, буквально в полушаге от того, чтобы выйти на французский рынок. Ты помнишь, ну, нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы доработать ночной дурман и Эдельвейс. Ну, а потом все рухнуло. А что это за ночной дурман и Эдельвейс? Сохранились рецепты? Ну, конечно, все сохранило. То есть мы все вместе сохранили. Вы представляете, такой сильный рецепт, что аромат за 20 лет ну, практически не изменился. Здесь в первой ноте озоновое вступление, прохладное, голубое. В сердце теплее, немного прованской розы и сирени. Ну а в самом центре акцент сделан на иланг ланг и наш самый обычный степной дурнопьян. Кстати, именно этот дурнопьян и дает этот потрясающий шлейф. Да? Здорово, да? Сейчас, одну секундочку. Так. Волосы у тебя дурнопьяном пахнут. Что? М? Шолохов. А, Точно, тихий дом. Вы помните? Mm -hmm. Я пять лет назад университет закончил. Так. Не успел забыть. А она еще и с ландышем экспериментировала, и с березой. Да, да, вы только представьте. Русский аромат, это же вообще, ну, не паханное поле. Ну, во всем мире знают, как пахнет Италия. Лавандой. Так, это не то. А Франция пахнет розами. Ну, а чем мы пахнем? Но мне кажется, пришло уже время, чтобы мир узнал, чем и как пахнет Россия. У нас огромное количество интересных ароматов. Ну, вот, например, не знаю, васильки, ландыши, морожка, тающий снег, сосновые шишки, сирень, да бог знает что еще. Так, сейчас я вам покажу. Одну секундочку. Ну, Наташа, да я сам, куда полезла, сейчас ноги переломаю. Ты ничего не переломаешь, сейчас тура слазила. Так, мы же делали эфирные масла с запахом ягод, вы понимаете? Очень успешно обрабатывали сосновый мох для шипровых ароматов. Да, а, и, кстати говоря, экспериментировали с травами для фужерных ароматов. Вы меня поймете, Илья Модесович, здесь огромное количество всего интересного и потрясающего. Ну, например, абсолют с запахом русской кожи. Ну, вы представляете, это же бомба! И все здесь, вот в этой лаборатории. И древесный аромат. Ой, ой мамочка. Наталья. Ой. Павловна. Извините. Разве так можно? Ой. Вы нам еще нужны. Правда? Правда. Вы очень опытный, квалифицированный специалист. Я... Да неужели? Ты куда пропал? А что мне здесь делать-то? Есть масса занятий. Например? Например, на меня смотреть. Тоже мне занятие. А что, раньше тебе нравилось? Разонравилось. А что, если я к тебе завтра приду? Что, английский опять нужен? <как> Нет, у меня уже каникулы. А что тогда? Поговорить надо. О чем? Ну, приду, тогда узнаешь. А Мишган твой где? <как> Честный допрос. Он такой же мой, как и ты. Ну так где? Менты забрали по беспределу. За что? Я же говорю, ни за что. У него там гореша скоро отпустят. Mm -hmm. Ну, рад за него. Так это, во сколько мне прийти? Не знаю, я подумаю. Думаете, я могу передумать? Давай в два. Или в час. В пол okay. первого. Я целый день дома, в любое время заходи. Ясно. Это и есть твой фармацевт? Mm -hmm. Ботаник. И что, думаешь, согласиться? Mm -hmm. Если я скажу, он родную маму утопить согласится. На, вот передай ему. Что это? Заявление. Я ухожу. Куда? На другую работу. У нас в городе появилась другая работа. Грузчиком, что ли, пойдете? Ну, хотя бы и грузчиком. Я с ним больше не могу работать. Вы что? Совсем с ума сошли? У вас дочка замуж выходит. Долги сами рассказывали. Если вы его припугнуть решили, так он вас не послушает, у него вообще сердца нет. Все у него есть, он, он к Наташке неровно дышит. У вас точно крыша поехала. Она же ему в мамы годится. Ну, знаешь, на вкус и цвет, как говорится. Он вообще не по этим делам. В смысле? Мальчиков любит. Откуда знаешь? Да он все время по своему компьютеру разговаривает с одним. Хорошеньким таким. Не может быть это сама видела? А кто? Главное, не стесняется ничего, как будто так и надо. Ты один у меня остался. Да, у нас такого еще не было. Кино! Ладно, я тогда пока заберу, посмотрим еще. 
Как он сказал? Ты один у меня остался. Ну, дает. Ты у меня один остался. Ты у меня один остался. Ну и как наш зуд? Ну, вроде бы загорал, а меньше стало чесаться. А вы лишай, лишай. Где загораете? В дворе дома, ну где же еще? Ну и отлично. Еще пару раз позагораете, и все пройдет. А как в остальном? Да вот что-то бессонница у меня какая-то. Ворочаюсь, ворочаюсь полночи, никак заснуть не могу. Уже всех овец пересчитала. Все мысли в голове перебрала. Кручусь, ворчусь, я заснуть не могу. А следующий день разбитый совсем. Ну что же вы так? Нервничайте, небось, много. Стресс. В последнее время были стрессовые ситуации. Вы шутите? Мне проще сказать, когда их не было. Этих стрессовых ситуаций, но если я вспомню. Ну что же вы хотите? Стресс – первый враг сна. Надо уметь отвлекаться от того, что тревожит. Спортом не занимаетесь? Mm. Нет. Водные процедуры. Обязательно все это нужно. В ванной? Ну почему в ванной? В бассейн? Запишитесь. Да вы что, издеваетесь? Ну когда? Я после работы полмертвой прихожу. Мне еще постирать, приготовить, убраться. Но, хозяин барин, как говорится, сами решайте, что для вас важнее. Здоровый сон. Здоровое тело или убрать, постирать. Вы еще вы совсем неплохо выглядите, милочка моя. Но это скоро пройдет, если будете так к себе относиться. А где у нас ближайший бассейн? Слушай, ну какая красота! А -а. Ой! Это есть же бабы, которым есть для кого все это надеть, а? Есть бабы, которым есть на что это все надеть. Ну так, а самое главное, что есть еще и женщина, которым есть на что все это купить. Это точно. Ну что тебе говорят-то? А ничего не говорят. Mm? Ну да. Mm. Мне никто не звонил. Официально не объявлял, что меня сокращают. Mm. Так что я хожу себе. Вот. Ну вот Жду, и что дальше будет. Да. Вот и ходи. Только я тебя умоляю, не опаздывай, пожалуйста. У него прям пунктик на эти опоздания. А ты прям смотри-ка, все его пунктики уже знаешь, да? Нет, ну вся фабрика уже на ушах. Mm -hmm. Он же каждое утро проверяет, кто, когда, во сколько пришел. Mm -hmm. Mm -hmm. А ты последние три обеда, ты с кем сидела? А то я заходила, как обычно, а тебя-то не было. С кем? Ну что тут такого? Да что такого, ничего такого. Ну, что-то покраснела-то. Я не покраснела. Mm -hmm. На ты на себя взяла. Посмотри, посмотри. Ничего Нет. подобного. Покраснела, покраснела. Покраснела. Как советский флаг. Чего ты ко мне пристала? <связь> ну что? Ужас. Ну покажись. Никого нет. Господи. Да нет никого. Вылезай давай. Слушай, по-моему, нормально. Ну где нормально? Ты живот болтается и сама, говоришь, пока висят. Так, давай вот это еще померь. Давай. Чего опять разделим? Так, иди мерь. Болтается у нее.
свидания. Здравствуйте. Здрасте. О, наконец-то его купили. Три года валялся. С вас две тысячи. Можно без комментариев? Грегуар! Гриш! Чего дверь не закрываете? Никого не боитесь? Привет. Но же все равно брать нечего. Вот я как раз по этому поводу. Я не хочешь подоработать? Ну что там? Все нормально. Пошли. Пошли. Ну ты и запустила. Год уже что ли не было? Мне кажется, не меньше. Ай! Терпи. Mm. Не надо было так запускать. Ай, ай! Да зачем оно там надо, господи, кто это видит? А что, появился кто-то, кто увидел? Ай, прям откуда? В бассейн пойду. Врач прописал. Там люди все-таки неудобные. А хочешь, я тебе интимную стрижку сделаю? Ты с ума сошла. Ты перед кем не красоваться? Ну, пойдешь в бассейн, может, кто и появится. Да, прям. Ай! Это вряд ли. Слушай, а вот это вот... Липоксация. Это когда жир с живота вырезают, да? Липосакция. Ну, липосакция. Что там с этим жиром делают-то? Ой! Выкачивают. Mm -hmm. Ну, можно не только с живота. Можно еще из бедер, из ягодиц. Да ты что? А бока мои можно убрать? Ты что, с ума сошла? Какие у тебя бока? Ну, не хочешь, чтобы появились, просто бегай по утрам. Ой! Правда? Правда, правда. Только зачем это тебе? Тебе ведь красоваться не перед кем. Да, действительно. Ой! Гриш! Ну что же я все должна сама это делать, а? Гриш, у нас мужик в доме есть или нет? Гриша! Ну куда ты врубаешь? Ты видишь, я лампочку меняю. Дай сюда. Осторожно. Гриш, короче, мы обо всем договорились. Ну, в общем, я побежала. Здравствуйте, Наташа. Что она здесь делает, а? Я тебе сказала, что с ней нельзя общаться, Гриша. Да, мама, она мне уже сказала, что ты ее с кем-то перепутала. С кем я ее не перепутала? Ты вечно все путаешь. Я твоей вере не верю. А я ей верю, я буду с ней работать, ясно? Чего? Где ты будешь работать? А учеба? Это не отрывайся от учебы, связано с фармакологией. Зачем тебе вообще работать? Чтобы мужик в доме был, а то ты вечно жалуешься, что мужика нет. Ты вообще с матерью разговариваешь в последнее время. А ты как с сыном? Ладно. Что за работа? Это наш сверхсекрет. Она просила никому не говорить. Здрасте, приехали. Что еще за секреты? Ну а почему у тебя секреты могут быть, а у меня нет? Ты вон дома не бываешь, а где не говоришь? Телевизор включи. Сериал мой начинается. Все за не завтра. Так. А о чем она думала? Если ей 40, это еще 1974. Ты? 1986. Поручаем 39 минус 27 равно 12 лет разницы. Капец. Сейчас Анна Андреевна придет и поведет тебя гулять. Погуляйте, покушаешь, поспишь. И я приду. Ты мой цветочек золотой. Ласточка ты моя. Чего она не идет? Да, Господи. Анют, знаешь что, ты здесь постой. Ладно, минуточку. Прям постой здесь. Я сейчас приду, хорошо? Так. Нет, пожалуй, знаешь что, пойдем со мной. Так. Позвала жучка. Кошка за жучку. Нинта, ты? Здравствуйте, Марья Ивановна. А Анна Андреевна где? 
Она обещала мне сегодня. Известно где. В реанимации. Час назад увезли. Как? А что случилось? Известно что. Инсульт. Можно? Таис Константиновна, а Наташка ушла уже? Ой, давно уже. Она с утра побегала, у нее теперь такая фантазия, и умчалась на работу. А, ну да. Здрасте. Привет, ребят. Здрасте. Таис Константин, миленький, умоляю, возьмите Аньку до обеда. Ой, я ой, после нет. обеда сразу прибегу. Нет, нет, нет. Пожалуйста. Нет, даже не просите, я боюсь маленьких детей, тем более таких... Я просто, если я опоздаю, ну, то есть я уже опоздала, они меня уволят. Не плачь, Ниночка, ну, если вы уже опоздали, ну, что ж теперь? Если хотите, мы можем посмотреть, а все равно делать нечего. Да, говоришь, Ань? Ой, правда? Да. Ребят, пожалуйста. А, просто... Эй, ничего, а, не милый. Котик мой, пойдем, пойдем, пойдем. Да, я быстро, я вернусь пойдем. скоро. Я ничего. вернусь скоро, малыш. Я, я скоро прибегу. Кстати, спасибо. Я, я очень... Я, я скоро, я, я скоро. После обеда уже прибегу. Вообще-то мое полотенце. Правда? Извините. Вы же не ходите в бассейн? Нет, не хожу. Но мне врач посоветовал. Болеете? Нет, почему болею? Стресс? И зачем вам мое полотенце? Мне надо очень. Я верну. Обязательно. Извините. Ну ладно, забирайте. Почему ты сказал тому молодому человеку, который приходил сюда, что меня Наталья. не Наталья. Ой. Тоже все заново смотрите. Ну как? Когда попадаю. Как думаете, чем там у них с этим молодым дело кончится? А чем то может кончиться? Только плохо. Так, достаем ножку. Мама дорогая. Что? А чего ж вы себя так запустили? Это уже не ноги, это уже копыта. Ну, так же нельзя в бассейн ходить. Да, ну, Петя, первый раз у нас. Кажется, да. А сами откуда? Из бассейна. 
Ножки ставьте сюда. А сделайте, пожалуйста, потише. Так вы же смотрите. Да ну надоело. Mm. У вас вай есть. Mm, бесплатный. У нас директор продвинутый. И как? А, код один, два, три, четыре, пять. Можно журнальчик? Да-да, mm. вот на полочек я возьму. Mm. Все, отмокайте. Я скоро приду. Mm -hmm. Привет, дорогой. Привет, привет. Ну как ты? Даже не знаю, почему я решил, что мне здесь будет легче, кажется, только хуже. Уже жалею, что ввязался в историю с этой фабрикой. Как-то уехать и бросить все сил нет, здесь оставаться. Что ты там расклеился? Возьми себя в руки, ты же еще никого не нашел. Да не найду никого. Столько проституток уже обошел в городе. Такого насмотрелся. По Москве соскучился. А по Парижу? В Москве больше. Как наш жасмин добрый. Свел ты весной. Конечно. А на дачах, а? Помнишь, как на даче пельмени лепили? Мы лепили? Ты имеешь в виду, я лепил? Ну да, ты лепил. Соседи потом звали. Разговоры до утра. Ну ты что, там грустишь? Так проезжай. А лучше там у себя устрой праздник. Ну или вечеринку какую-нибудь, пикничок. Ты издеваешься с кем? Что там, совсем людей, что ли, нету? Ты с работы там. На работе. Ты не представляешь, выжженная земля. 70 лет отрицательной эволюции. Ну, есть одна. В смысле, в глазах. Технолог. Тоже я как-то не понимаю. Так может, ты с ней поближе познакомишься? Нет, это невозможно. Почему? А вдруг понравится. Ты же знаешь, это запрещено нашей корпоративной этикой. Ну что, готовы наши ножки? Извини, Влад, перезвоню. Ладно. Вроде готов. О, Боже. Еще раз здравствуйте. Вот, возьмите. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Это кажется ваше. О, да. Ну как вам у нас в бассейне? Вайфа есть, уже повезла, я считаю. Да, повезло. Музыка ужасная. Ужасная. Могли бы что-нибудь поприличнее поставить классику Бетлов, например. Миша, Амбель. Вы знаете французский? Шутите? Очень немножко. Были в Париже? Конечно, нет. Но с удовольствием слетала бы. И в Москву с радостью бы съездила. Там, наверное, хорошо же с весной цветет. А вы вечером свободны? Да. Может, поужинаем? Нет. Почему? Потому что это запрещено вашей корпоративной этикой. Что вы прям так сидели? Подслушивали, да? Весь разговор. Невозможно было удержаться. Подслушивать нехорошо. Не знаю. Чего же вы сознались? Врать не люблю. Да, никогда не врете. Да не вру, конечно. Но не люблю. Слушайте, ну, раз уж вы теперь так много обо мне узнали, нам придется дружить. Почему придется? Да так безопаснее. Вы же не будете выдавать секретов друга? Нет. Нет. Прекрасное платье вам очень идет. Шутите? Я его шила лет 10 назад из шторы. Да, ну, да, ну. да правда, я клянусь. Слушайте, вы... А может, мы на ты? Давайте. Давай. Давай. Девушка. Я уже не могу прям. Что будете заказывать? Пельмени. Пельмени. Хорошо. За
пельмени. Что случилось? Почему ты не спишь? Ма, ты не помнишь, как вот это созвездие называется? Откуда же я знаю? Вот, твой отец знал. Он бы объяснил. Мамуля, папа хорошим мужем был. Что значит хорошим? Он был исключительным. Умный, образованный, начитанный, тонкий, с юмором, mm -hmm. деликатный, mm -hmm. нежный и сильный. Mm -hmm. Сильный был человек. Очень сильный. Но теперь таких нет, не бывает. Ну, откуда ты знаешь, что нет? Что есть? Тебе попадались? Может, и попадались. Испуганной дикой птицей летишь ты на заря в крови, Тоскою, страстью, огневицей Идет предчувствие любви. Блок. Господи, кто же в такое время звонит? -то? Совсем уже люди помешались. Данин. Сад, он меня уволил. Я опоздала, и он меня уволил. <звы> Нин, ну ты же знала. Господи, ну как же ты умудрилась опять опоздать? О. Как умудрилась? Ты попробуй не опоздать с таким ребенком. Наташа, я больше не могу. Я правда больше не могу. У меня просто нету сил. Тише, тише. Все наладится. Что это как скороговорку твердишь? Все наладится, все наладится. Чего наладится-то? С чего? Так, можно я у тебя поживу? А? Мне за квартиру платить нечем. Ну, пока работу не найду. Ты что спрашиваешь? Ну, конечно, можно. Живи сколько надо. А я найду работу? Найдешь, найдешь. Мы вместе найдем. Ни черта я не найду. Надо поговори с ним. А. Пожалуйста, последний раз. Он тебя слушает. Ты единственный человек, которого он слушает. Наташка, ну, милая, ну... Ну, ты же знаешь, что я не могу. Я уже один раз его об этом просила. Нин, слушай, он, он очень принципиальный человек. Он, он самый принципиальный человек из тех, кого я вообще когда-либо встречала. Ты понимаешь, что у меня даже язык не повернется еще раз его об этом просить. Ну, прости меня, но ну, я правда не Хорошо, могу. он самый принципиальный человек. Какой он еще? Самый красивый, самый умный. Ты его знаешь два месяца, и ты сейчас лучшую подругу готова на него променять. Наташа, ты... Ань, пойдем отсюда. Что ты говоришь? Сядь, 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 я прошу, успокойся, тихо. Наташка, а что мне делать, а? Не знаю. У меня больше нет сил, Наташа. Что мне делать? Что мне делать? Тихо, тихо, тихо. Я с ним поговорю. Я тебе обещаю. Короче, вот что еще нужно. Угу. Что, угу. у вас на кафедре это есть? Что-то есть, чего-то нет. Но в целом понятно. Кто это писал? Четверть. Человек, что вообще в школе не учился? Учился, у него своя школа была. Я надеюсь, это не Межган. Ну, конечно, нет. Я же тебе уже тысячу раз говорила. Это серьезные люди. Тогда я не понимаю, зачем им это надо. Так. 
Объясняю еще раз. Они хотят провести эксперимент. Новые лекарства и революционные много жизней спасут. Но они боятся, что рецепт могут украсть, и поэтому хотят неофициально. Учти, Вера, если это Мишган, я работать не стану. Ни за какие деньги, ясно? Как в детстве, да? А ты вообще где вырос? В разных местах. Папа военный? Да нет. Что, дипломат? Давай не будем про детство, ладно? <как> Трава какая-то, а не пельмени. Ты вообще готовишь? Ну да, конечно. Пригласи меня пообедать. Я уже не помню, сколько лет не ел нормальных домашних пельменей. И вообще нормальной домашней еды. <къем> Что, прям домой? Это удобно. Это я тебя должна спросить. Кодекс твой не запрещает? Я же его еще не написал. Я хотела с тобой об одном деле поговорить. Я тебя слушаю. Пожалуйста, сразу не сердись. Почему я должен сердиться? Можно я к вам? Конечно. А, мы как раз уже закончили. Тогда тем более. Приятного аппетита. Спасибо. в историю. Ты видела? Она этого мальчишку притащила в дом. Алло, не но это... Слушай, ты можешь в субботу у сестры перекантоваться? У меня гости будут. Конечно. А что за гости? Ну, гости как гости. Просто дома неудобно. Наташка, ты шутишь. Слушай, он сто лет не ел пельмени. Он напросился на обед. Ну что я... Сюзанна, вам сорок лет. Мне сорок лет, но я живая. Да ли ты, Нин? Все, хорош. Пока. Еды. Сади скорее есть. Да ты ешь! Я все равно на диете. Зачем тебе? Ну как зачем? Фигуру берегу. Я все хорошо с фигурой. Клюковка. Клюки. Точно. Как у нас на даче в Москве? Тоже сама? Ага. Только я пить совсем не умею. Мы по чуть-чуть. По чуть-чуть. Наливай. Угу. Ну, ура! Ай. В жизни не ел ничего вкуснее. Ну, конечно. Это веселее было. Да, да, да. Особенно курица. А. Что ты с ней делала? Ой, я с ней договорилась. А клюковка вообще нет слов. Она, кажется, лишнее выпил. Честно скажи. Со мной мало 
И за садом сама ухаживаешь. А кто? Ты, конечно, удивительная женщина. Ой. Ну, тебе как будто не одна, а сразу шесть разных женщин. Слушай, у нас в России все женщины такие. Какие? Как будто их не одна, а сразу шесть. Что ты там выникиваешь? Знаешь, вот даже кора. Само дерево пахнет поразительно. Твоя идея о русских запахах, это очень... Знаешь что? Я тебе сейчас кое-что интересное покажу. Ноги не запретаются? Да нет, вроде. Пойдем. Пойдем. Лет 20 назад это на фабрике делали. Я тогда только-только студентка, практиканткой пришла. Тебе сколько было? Лет семь, наверное. Лет семь. Аромата мало, конечно, осталось. Но ты умница, что здесь берегла. Сейчас тебе другой дом послушайте. Mm -hmm. Такой, знаешь, он... Послушай. Mm -hmm. Не, на коже. Он такой, знаешь, бархатный. Mm -hmm. С мелким пушком. Он такой задиристый. поел. Может, я у тебя и посплю? М? Глаза закрываются. Какой хам! Какой хам! Ужас! Завтра встреча в 8 утра. Завтра выходной. Это у вас выходные. Ой. Прости, забыл. Можно а ты? На ты? А ты? Не приснилось. 